家好，欢迎收看《英文文法与修辞》，我是主讲老师张秀珍。这个节目我们是希望同学能够增进同学对英文文法的了解，那同时我们也会增加就是中文文法的一个对比，因为中文是同学的母语，对你们学习英文会有有一些干扰。那我们希望这个节目能够。不只是帮同学在英文写作上，还有生活的用语，甚至说在英文的考试方面，都对同学有所帮助。下面的话，我们请看这一周的讲次目标。这一周的讲次目标，我们是希望帮助同学理解文法的概要，同时我们要介绍八大词类。那我们希望能够同学。呃，帮您理解中文跟英文的语言系统结构有什么不同以及相同的地方。下面就是这一周的摘要。我们知道说，全世界有好几千种的语言，那我们使用语言基本上是用它来传达愿望、提出问题、下达命令，还有提供讯息等等的用法。那语言，它文法的话是语言的结构。不同的语言有不同的系统和逻辑来表达我们的思想。比方说，中文和英文，它其中不同的一个很大的、很重要的一点就是，中文它的字词语尾没有变化，名词、代名词、动词不需要和，呃，必须不需要有一致的变化。比方说，中文的动词，我们说是、你是、我是、他是，就是一个是。可是英文的 be 动词，英文的是是 be 动词，它必须要随主词的单数、复数，还有过去、现代等等时态来变化。所以有 I am, he is, you are, we are, he was, they were， 这么多的变化哈。那这些差异，同学学英文的时候都自然会造成不少困扰，因为我们中文没有这些变化，很简单。可是哈。这是说不同一点，可是相同的话，所有的人类都有我们同样的发音器官，而且都有某种语言的特质，所以我们每个人哈，因此都至少会说一种或两种以上的语言。啊，比方说我们中文跟英文都有名词、动词、形容词、副词、介系词这些词类，这也是人类语言的共通点。那。这两种语言都有，而且它的顺序都是主词加上动词加上受词，这是中英文共同的哈。因为有这样子的基础结构，所以呃，学生可能中文从中文的母语来学习英文的时候会有一些帮助。那我们这本书是希望帮助同学哈，有一个基本的初步的理解文法的概念，尤其是。中文、英文语法它的不同概念，然后我们要理解说，我们的母语中文对我们学习英文会造成何种的干扰。那了解了这个干扰以后，同学同学就可以强化我们自我侦测错误的能力，因此不断的自我进步。好，下面的话，我们要请美国老师哈来帮我们念一下课文。Parts of speech. There are several thousand languages in the world. We use language to express wishes, ask questions, give commands, or offer information. Grammar is the structure of a language. Different languages have different systems or logic to express the speaker's thoughts. For example, Chinese does not have inflections and conjugations like the English language. In Chinese, the verb "shu" is always the same form, but in English, the verb "to be" has to change in agreement with the tenses and subjects. Therefore, our students often have problems with the various forms like "I am." You are. He is. We are. I was. You were. Since the two languages are very different, when Taiwanese students learn English as a foreign language, 
they will naturally encounter difficulties and make quite a few errors. However, all humans have the same speech organs and there are certain common properties all languages share. That is why we all can learn one or more languages. For example, every language has some similar parts of speech. In this lecture, we will introduce eight parts of speech in English as well as Chinese. By doing so, we hope to help Chinese students understand the general knowledge of the language system. Our specific efforts will be on the English language system, especially the functions of different words in a sentence. Parts of speech. One, nouns. Floral exposition. Lavender, lily, jasmine, cherry blossom. Verbs. Am, is, are, was, were. Like, dislike, love, hate, smell. Pronouns. I, we, you, they, he, she, it, this, that, which, what, me, us, you, them, him, her. Number four, adjectives. Sweet, pretty, lovely, beautiful, elegant, attractive. Five, adverbs. Beautifully, elegantly, swiftly, slowly. Six, prepositions. At, of, in, out, on, above, under. Seven, conjunctions. And, or, but, although, because, unless, since. Eight, exclamations. Oh, ouch, heavens. 好，谢谢 Steven 老师。那现在我们休息一下，待会为同学讲解课文。好，现在我来为同学讲解课文。Parts of speech 就是指词类，我们有名词、动词这些词类。好 ，There are several thousand languages in the world。有几千种的语言 in the world 在世界上，就全世界大概有好几千种语言。有人说是四千、五千、六千都有哈。然后 ，We use language。To express wishes, 我们使用语言 use language 做什么呢？是 to express wishes 表达我们的愿望，希望叫人家做什么。然后 ask questions 提出问题 ，give command 就是下达命令 ，or 或者是 offer information 或是提出一些讯息。这是怎么样运用语言的功能 ？Grammar is the structure of a language. 文法是语言的结构。Different languages have different systems. 不同的语言有不同的系统。Or logic 或是逻辑，有不同的系统或是逻辑。做什么呢 ？To express the speaker's thoughts， 来表达说话者的思想。For example， 比方说 ，Chinese。Does not have inflections and conjugation like the English language. 比方说，我们中文没有，没有什么呢 ？Inflection. Inflection 的话就是，呃，动词、名词、形容词它的字尾变化，还有 conjugation. Conjugation 的话就是配合，什么主词要配合什么样的动词，单数要配合什么，复数要配合什么。现在是过去式，好，我们中文都没有这么多麻烦的地方，像英文就有哈。In Chinese, the verb 是，在中文这个动词是 is always the same form， 永远都是是，不管你是我是他是，都是是。But in English. 
。然而在英文里面 ，the verb to be to be 就是是哈 ，has to change。它必须要改变，怎么样改变呢 ？In agreement with 就是配合着什么改变？配合着的 tenses 时态、现在、过去等等哈。还有要跟 subject，subject subject 是主词，要跟不同的主时态跟主词要做各种不同的变化。Therefore, our students often have problems with the various forms. 因此哈，我们的同学经常会有问题，什么样的问题呢？就是各种不同的形式 ，various form， like 就是像是什么呢 ？I am， 我是要用 I am， 那你是就变成 you are， he is 是他是，那复数的我是，我们是就是 we are， 然后 I was 是我过去式怎么样哈 ？You were 是你们过去式。所以哈、啊，有这么多不同变化，不像我们中文就是就是是了哈，不管你是我是他是现在过去哈，都是是。好 ，since the two languages are very different， 因为这两种语言非常不同。When Taiwanese students learn English as a foreign language， 当台湾的学生他学英文 as a foreign language， 就是。当做一种外语来学英文的时候 ，they will naturally encounter difficulties. 当然，很自然的 ，naturally， 很自然的 ，encounter difficulty 就是说会遇到困难 ，and make a few errors. 当然也会犯一些错误，这些都是很自然的，不必紧张哈。However， 然而 ，all humans have the same speech organs. 然而，所有的人类，我们同样的发音器官，就像嘴巴，然后牙齿、舌头，这都是 speech organ， 都是发音的器官。And there are certain common properties. 而且，我们有某一些共通的 common property， 共通的特质。All language shares， 就所有的语言都 share， 都是共同有的。所以我们才能够哈 ，This is why. 这也就是为什么 ，We all can learn one or more languages. 为什么我们都可以学一种或是多种的语言 ？Learn one or more languages. For example, 比方说 ，Every language have same similar parts of speech. 那共同的特性，我们举例来说，就是所有的语言哈，每一个语言它都有，呃，类似的一些词类，把它拆开来都有 parts of speech， 有有类似的词类。In this lecture， 那我们这个讲次，我们 we will introduce eight parts of speech in English as well as Chinese。这个讲次我们要介绍八种。词类就是英文跟中文都有的这八种词类哈。By doing so， 那我们这样子做哈 ，We hope to help Chinese students。我们希望帮同学怎么样呢 ？Understand the general knowledge of the language system。了解哈，一般这个知识什么的知识呢？是语言系统的知识，就大致你知道所有的语言怎么样分那些词类哈。Our specific efforts will be on the English language system. 那我们哈会特别比较加强，要在什么地方呢？是 on the English language， 就英文的这个语言，我们会比较重视。那 especially the function of different words in a sentence， 特别是哈 ，the function function 是功能，就是 of different words in a sentence。就不同的字，在一个句子里面，它有哪一些功能？那下面就给同学大致介绍一下 parts of speech。第一个要讲的是 nouns， 是名词。比方说哈 ，flora exposition， 就是我们去年到今年都有花卉展览，像我们讲说国际花展 （International Flora Exposition）， 所以花展 （Flora Exposition） 这是名词。那还有一些花的。这些都是名词哈，像是 lavender， 我们讲这个薰衣草 
Lily 是百合 ，Jasmine 是茉莉，就是刚好有这个花展哈，同学就多学一下这花词汇是有哪些名词，还有 Cherry Blossom， 就阳明山春天的时候有樱花，有的人又到日本去看这个 Cherry Blossom 樱花。那第二个我们要介绍是动词，名词是很重要。第二个非常非常重要，每一种语言不可缺的就是动词。那动词里面最常用的哈，我们有做一个那个呃频率的一个 search 哈，就是发掘 be 动词是最常用的动词。像 be 动词的话，一定要知道 am 是我是的是 is 是。第三人称要 is are 的话是复数的是，然后 was 是过去单数 ，were 是过去复数的是，那 like 当然喜欢 ，dislike 加上 this 就变不喜欢 ，love 是爱，然后 hate 是恨 ，smell 是闻起来怎么样，这些都是动词哈。那第三种词类就是 pronouns 代名词，就是我们讲的说。像我是张秀珍，第二次我就讲说我，我这个我就是代名词。We 的话是我们，然后 you 的话是，呃，单数跟复数都是指说你或你们。They 的话就是指他们，然后 he 是指，呃，男士的，这个 he 是指男士单数。She 的话就是第三人称，女性的。单数，那 it 的话就是中性的 it。This 是指这 ，that 那，然后 which 是哪一个 ，what 是什么，然后 me 是我的受词 ，us 是我的受词 ，you 也是受词 ，them 也是受词。Him 的话，第三人称单数受词 ，her 是第三人称单数女性的受词。所以你知道这个。呃，代名词哦，非常复杂，我们会有整整一周来介绍。那第四个的话是形容词，形容词就增加一些讯息，像是 sweet 很甜 ，pretty 很漂亮 ，lovely 好可爱，这个 beautiful 美丽 ，elegant 很高雅高贵 ，attractive 非常的漂亮。那副词的话就是 beautifully， 通常加上 ly。Beautiful 是形容词加上 ly 就变副词 ，elegantly 也是优雅加上 ly 就变成副词哈。那 swiftly 也是 swift 加上 ly 就变成快速的。那 slow 慢慢的加上 ly， 所以通常同学可以看到哈，这个形容词就是呃加上 ly 就变副词。那第六个我们词类我们要介绍是 prepositions。就是介系词，像 at 在什么什么地方 ，of 什么什么的 ，in 什么里面 ，out 外面 ，on 上面 ，above 也是上面 ，under 是底下哈。那第一种词类的话，就是 conjunction，conjunction conjunction, 连接词，像 and 和 ，or 或者 ，but 可是 ，although 然而。Because, 因为 unless, 除非怎么样 since 的话，就是从什么什么哈，自从。好，那第八个词类就是 exclamation， 惊叹词。我们讲说哦，我们中文讲也是有这个哦 ，ouch 就是很痛的时候 ，ouch it hurt 就是好痛哦。Heavens 天哪，这些哈是我们为同学介绍的八大词类。好，我们休息一下。待会回来的时候，再为同学介绍重要单字跟词汇。Express wishes. 传达愿望 Two, ask questions. 提出问题 Three, give commands. 下达命令 Four, offer information. 提供讯息 Five, inflection. 
这是文法的一个词汇，是指名词、复数、动词、过去式等等的词尾变化。那有的时候有当变音跟转调的解释。Six conjugation， 这也是文法的词汇，它是指词形的变化配合，就是主词什么主词要配什么动词。Seven tense。这也是文法的一个专有名词哈，我们讲说时态，像主动、被动这个时态。Eight encounter， 遇到遇到困难、危险。Nine property， 特性或是特质。Ten floral， 花卉的。Eleven exposition， 展览。好，接下来我们有一个 chat room 聊天室的单元，我会跟 Steven 老师谈一些跟文法相关的议题，帮同学对某一个文法的主题有更进一步的了解。好，我们这个聊天室很高兴能够请到 Steven s h o i f e r 老师到这里来。啊、uh, ，Steven 老师，欢迎您到我们的聊天室哈。啊、uh, ，原则上 ，Steven 老师他第一次来，我们要为同学介绍一下他的背景。啊、uh, ，Steven 老师他是在美国伊利诺大学得到他的语言学博士，那在台湾的东吴大学英文系教授语言学相当长的一段时间。啊、uh, ，所以他对英文跟中文。都有相当深的一个理解。那这一个讲次，原则上我们是谈到不同的词类，所以我会请 Steven 老师哈，呃，谈一下这个词类，尤其是中文跟英文哈。好 ，Steven， we are very happy to have you here. And since this lecture is on parts of speech, would you please spend some time analyze that in general and specifically the Chinese and English talk about the parts of speech? Well, every human language consists of two big parts: vocabulary and grammar. The vocabulary is simply the collection of words that the language uses. The grammar is a set of principles, the ways that those words can be used. Every human language has grammar. There is no such thing as a language without grammar. It's just that every language has grammar. Being part of that language as identity is different from every other language. It's grammar. 好，那 Steven 老师，他原则上是说，语言哈，我们可以大致把它分成两类。那一类的话就是词汇，一类就是文法。那词汇的话，它是一个一个的字，当摆在那边。文法呢，它是要把这些字串联起来。那每一种语言都有文法，没有任何语言没有文法。那不同的是说，不同的语言有不同的思考，不同的结构。把这些字不同的词类串联起来。Furthermore, most human languages have about the same amount of grammar. It's almost never true that one language's grammar is simpler from that of another. It's just that the two grammars are different. And part of what that means is that certain parts of the grammar may be simpler. Than another, but other parts are much more complicated in order to make up for it. 好，那那个 Steven 老师是说哈，所有的语言哈，它的文法都是等量的，没有说这种语言它的文法比较简单，或者是比较我们有时候讲 primitive 哈，有的比较复杂，比较高级，有的低级，没有这回事。所有的语言它的文法都是。同样的复杂，那有的时候是说这种语言，它的某一些部分是简单，可是它的另外一些部分就相当复杂。那只是说比例不同，可是所有的文法都是有它复杂性。Just give one example. 
English has a certain amount of inflection, so that, as we were saying earlier, in English, many words change form depending on context. So we say, I am, but she is, and they were, and Chinese has nothing like this, and Taiwanese students of English find this kind of thing frightening and frustrating. And this is true. But on the other hand, Chinese has a very complex system of classifiers, liangzi, which English doesn't have. So in Chinese you would say yi bain shu, but yi tiao lu, or yi zhang jiao pian. And many Westerners find this kind of thing very frightening. 好，那Steven老师是说哈，他就拿中文跟英文来做个比较哈。英文他有那个主持、动词、受词，我们就拿四。你是、我是、他是，那个英文的话，I am, you are, he is, she is，有这些主持、受词，然后单数、复数，它的动词都要变化。那我们中文只有一个字，四，四就是四。不管它是主词动词也不管它是现在过去四就是四好像很简单可是在另外一方面来讲中文它有它复杂性比方我们的量词 可是一张纸呢,扁平的一定是一张纸,然后一支什么,一支笔,这些等等,就是非常复杂,所以对外国人来讲,哦,一看到中文有这么复杂的量词,那同样就是说我们中文要学英文的时候,你看它有这么不同